Si yo estoy aquí ahora haciendo este vídeo y vosotros viéndolo es por una cadena de sucesos que en parte se originó después de que yo viera en los cines la comunidad del anillo porque me marcó muchísimo y decidí que, que el cine y el audiovisual eran mi gran pasión. Muchos han podido ahora cumplir su sueño de ver las películas en los cines por primera vez y comparto muchísimo esa pasión porque a mí en su día me ocurrió con la remasterización de Blade Runner. Es una experiencia maravillosa, pero, amigos, traigo malas nuevas. La comunidad del anillo que tú estás viendo en el cine no es la misma versión que vi yo. Primero, la versión que estás viendo en el cine no es ningún estreno. Ya salió hace meses en Blu-ray. Segundo, no es la versión extendida. Tercero, ha hecho una remasterización en 4K, rescalando digitalmente los planos. Y sobre todo, y lo más importante, cuarto, se ha reetalonado toda la trilogía, cambiando el color considerablemente, como podéis ver en numerosas escenas. A veces el cambio es sutil y a veces es bastante evidente. Peter Jackson, el director, ha explicado por qué se han hecho estos cambios en un vídeo y voy a desmontar uno por uno todos sus argumentos, utilizando mis argumentos propios, pero sobre todo, y tristemente, utilizando los argumentos del propio Peter Jackson hace 20 años en sus declaraciones para los extras de el DVD para el making of del Señor de los Anillos. Y además todo confluye porque este vídeo está patrocinado por Sony, estoy colaborando con ellos para enseñaros la nueva Bravia XR A90J, que es un televisor 4K que se ve increíble, y os la voy a traer para que la veáis. Os voy a explicar el proceso de cómo esto, una película en celuloide... Un segundito. Bueno, esta es la cola de la película. No pasa nada que esté en el suelo y coja polvo, pero no es lo recomendable. Fai Grimm. Es increíble porque tengo decenas de películas en celuloide en casa y no sé ni lo que tengo. Os voy a explicar el proceso de cómo esto se traslada a esto, en este caso a una Sony A90J, porque en ese proceso ocurren dos cosas fundamentales. La primera que vosotros no podéis controlar y de la que se habla muy poco, eh, que es la digitalización del proceso en sí, un proceso que da lugar a diferentes versiones con cambios que pueden ir a, de muy sutiles a muy evidentes. Y la segunda, que ya lo sabéis, es la importancia de tener una buena manera de disfrutar del cine. En este caso con la A90J, que os la recomiendo porque es una televisión que tiene la certificación IMAX Enhanced, que básicamente es una certificación que otorga IMAX, la empresa, que garantiza que la experiencia de ver la película, en este caso en este televisor, es lo más parecido posible a verlo en una pantalla de IMAX en el cine. Tiene calibración automática de audio con una calidad espectacular, os lo aseguro, con el XR Sound Position, donde la propia pantalla vibra y hace de altavoz. Además cuenta con su propia plataforma de streaming, el Bravia Core, que cuenta con uno de los flujos de transmisión más altos, entre 30 y 80 megas por segundo, ofreciendo un equivalente a calidad de Blu-ray 4K y creedme que se ve espectacular. Además es el primer televisor del mundo que tiene un procesador cognitivo que analiza la imagen utilizando inteligencia artificial, lo que hace básicamente es reconocer y procesar lo que estás viendo, analiza los puntos de interés y lo reproduce imitando el ojo humano. Reproduce frases épicas de cine 3 de Álvaro Wasabi. Mira, tengo que deciros que de verdad me hace mucha ilusión ver estos sketches en 4K porque durante muchos años no se han podido reproducir a la resolución a la que fueron grabados y, y a la, la resolución a la que estaban pensados para ser vistos. Así que ahora por fin, gracias a Sony, con su A90J, con estos televisores tan pepinos, podemos disfrutarlo. Si queréis más información, link en la descripción y nosotros vamos a empezar. Volviendo a las remasterizaciones, ¿son necesarias? En mi opinión sí. ¿Se han hecho bien? En muchos casos no. Vamos a usar las declaraciones de Peter Jackson como hilo conductor de este vídeo para ver qué se está haciendo mal o qué se está haciendo bien. Was interesting going back and revisiting these films because I realized how Jamás en ningún lugar, en ningún sitio, en ningún medio, ni ninguna persona eh, creo que haya criticado eh, El Señor de los Anillos por ser visualmente inconsistente. No le veo inconsistencia por ningún lado. Veo diferentes ambientaciones. Incluso si hubiera una diferencia brutal visualmente, por ejemplo, como está hecho Hobbiton en la primera y en la tercera película, las películas no serían peores. De hecho, esa supuesta inconsistencia es parte del lenguaje cinematográfico. Ya lo expliqué en el vídeo de Harry Potter. Vemos las mismas 
las localizaciones de manera muy diferente y es maravilloso porque acompañan a la narrativa y al guión y, y lo refuerzan. Es decir, no me importaría que Hobbiton se viera diferente en la tercera película porque Frodo ha cambiado. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos Hobbiton a través de los ojos de Frodo, pues no lo vamos a ver de la misma manera. De hecho, el propio Peter Jackson sabe que esto forma parte del lenguaje del cine, por lo tanto, este argumento es inválido. The Lord of the Rings was shot on 35mm, the, the color timing was done in an old fashioned photo mechanical way for the first Lord of the Rings movie. Bueno, a ver, esto directamente de entrada es mentira. Y además me da muchísima rabia. Para mí los extras del Señor de los Anillos, y supongo que para muchos de vosotros, han sido como una mini escuela de cine, un mini curso de cine, y en su día me flipó ver el proceso de corrección de color. En esa época se utilizaban todavía procesos fotoquímicos, es verdad, se utilizaba para hacer la corrección de color, no se pasaba por el ordenador. Eh, de hecho, cuando yo entré eh, de becario en Technicolor en 2006, todavía se seguía haciendo. Es un proceso más limitado, pero en cualquier caso no es el que utilizó Peter Jackson. Peter, nos estás mintiendo. And we had the incredible opportunity, uh, certainly the first time that I've ever been able to do it in my life, of being able to do a digital color grade. El 77% del Señor de los Anillos ha pasado por ordenador. We ultimately did about, you know, 70% of the fellowship was went through a computer. No just talking about the special effects shots, I'm talking about just shots of actors, drama shots. Con lo cual este argumento es sencillamente mentira. Being able to tweak individual colors and like you know, it's the sort of thing we just couldn't do to do 20 years ago. So it's fun to have all the toys now, which I didn't didn't have all this stuff to play with in the old days. Mentira. Esto es mentira. Os voy a enseñar lo que decían los extras de la comunidad del anillo. And then we can start to separate the colors. Now what we're able to do is is just lock onto the green and just swing the green of the leaves. And shifting it to a kind of yellow gold. Yo creo que esto confirma el Peter Jackson verso, es decir, son dos Peter Jacksons de universos paralelos que han hecho la postproducción de la trilogía del Señor de los Anillos de manera diferente. O, como explicación más factible, puede que sencillamente nos estén mintiendo. En los extras podemos ver cómo literalmente se puede tocar los colores individualmente. Si estáis eh, algo familiarizados con el mundo de la corrección de color, eh, vais a ver que las interfaces son básicamente iguales. Son las mismas que tenemos hoy en día pues, en programas como, como Premiere, Da Vinci, Final Cut o cualquier programa que hace retoque de color. La diferencia básicamente es que ahora pues, estas herramientas son mucho más asequibles, incluso para vídeo doméstico, y hace 20 años pues, era el tope de gama, ¿sabes? Y era, era pues eh, solo compatible o solo asequible para gente que estaba en grandes producciones o tenía muchísimos medios. A ver, tú cuando haces una película sobre el guión y el propio storyboard ya imaginas qué look va a tener esa escena. Si va a ser oscuro como Mordor, si va a tener una dominante cálida como Rivendell, si va a tener tonos apagados y mortecinos como Isengard, si va a tener tonos más pardos como Rohan... Una vez que tienes esas ideas claras, parte de ese look lo consigues en rodaje. Lo que es la paleta de colores pues lo consigues en el vestuario, en los decorados, ya sean construidos o iluminaciones naturales y por supuesto con la iluminación, con diferentes fuentes de luz, la manera en la que filtras la luz y demás. Y en postproducción se termina de conseguir ese look. Antes se hacía de manera fotomecánica, como dice el propio Peter Jackson, pero desde principios de siglo se trabaja mucho en entornos digitales. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Tú ruedas tu película en negativo. Ese negativo es muy valioso y se intenta tocar lo menos posible. Cuanto más se manipule, más se estropea. Así que lo que hacen es sacar dos interpositivos, que es básicamente una copia del negativo, pero con los colores tal y como nosotros los vemos. De esos interpositivos, que también son muy valiosos, uno se usa exclusivamente para almacenarlo y preservarlo, y tocarlo lo menos posible. El otro se escanea digitalmente y se pasa por una máquina, que es el telecine, para digitalizarlo. Esto a día de hoy se sigue haciendo así, es un proceso que, que sigue vivo porque se sigue grabando mucho en negativo. Vale, después en el ordenador ya editas, retocas el color, haces los efectos visuales, trabajas en el sonido, haces absolutamente todo. Y una vez que tengas todo terminado, pues tienes la copia en digital de tu película y esa copia pues puedes hacer lo que quieras con ella. Puedes pasarla a 35 milímetros, puedes llevarla a cines, a DVD, Blu-ray, televisión lo que tú quieras. Bueno, pues todo esto sí se hizo para la comunidad del anillo. Trabajaron en un entorno digital puntero para la época. Ya lo habéis visto, están en un ordenador haciendo retoque puntual de colores y zonas concretas. No hace falta ni ser experto en postproducción ni haber tocado un programa de edición en la vida para darnos cuenta que lo que dice Peter Jackson, por lo tanto, es mentira. 
A ver, es evidente que la digitalización del material antiguo de, de las antiguas películas es, es fundamental para poder preservarlo. Más o menos, para que os hagáis una idea, pues el negativo tiene una vida útil de 120 años más o menos y a partir de entonces pues empieza a degradarse y convertirlo a digital es necesario para poder preservarlo. Para que os hagáis una idea, el 80% del material grabado antes de la Primera Guerra Mundial se ha perdido. Se están constantemente reparando y remasterizando películas antiguas. Por ejemplo, El Mago de Oz, un clásico del que se conservaba muy buen material original y dije digitalmente se han encargado de arreglar desperfectos del negativo como arañazos, mota, suciedad o incluso hongos que pueden salir en la propia película. Pero hay películas cuyo negativo original ha desaparecido y lo que vosotros en realidad estáis viendo no es la máxima calidad a la que podría estar eh, porque no se ha escaneado, no se ha digitalizado sobre el material original sino de copias de copias de copias como es el caso por ejemplo de Ciudadano Kane. De hecho se están hasta restaurando videoclips, eh, no solo películas, videoclips por ejemplo que han sido grabados en negativo pues ahora mismo se escanea se vuelve a hacer el montaje a partir de los negativos y el resultado en 4K se ve absolutamente espectacular. ¿Y qué pasa con El Señor de los Anillos? ¿Vamos a conseguir en esta versión ver lo mejor del negativo? Más o menos, pero más bien no. Luego os explico por qué. Bueno, vamos a seguir con las declaraciones de Peter Jackson, a ver qué nos cuenta. Has allowed me to make them look and sound consistent. They now feel like it's one big long film telling the same story and looking otra vez volvemos con el argumento de la consistencia, o sea, has hecho cambios en la comunidad del anillo para que se vea más o menos como el Hobbit. O sea, ¿en serio tiene sentido hacer eso? ¿En serio quieres igualar una trilogía a la que le has dedicado tres años y medio a preparar junto con otra trilogía que literalmente has, le has dedicado un, un par de meses de preparación? Porque recordad que cuando Guillermo del Toro se fue del Hobbit, llevaba, él ya llevaba un año y medio trabajando. Peter Jackson empezó desde cero a producir el Hobbit, pero sin mover las fechas de rodaje. O sea, ¿para qué vas a igualar eso? ¿En serio quieres igualar una trilogía que has grabado en celuloide con muchísimas localizaciones naturales a una trilogía que has grabado en digital en 3D y a 48 frames por segundo? Mi no entender. El argumento de Peter Jackson, sé que esto es algo personal, para mí es inconsistente. About making the film different, it's simply taking a 20-year-old movie and making it feel like it's a, it's a modern film. Hacer parecer actual una película que tiene 20 años es modificarla y por tanto hacer cambios, aunque sean sutiles. Es que esa frase no tiene sentido. Pero vamos a ver de todas maneras qué es lo que dijo el propio Peter Jackson hace 20 años. I, I really like doing, playing around with the, the the colors because they do affect you subconsciously. You know, most people won't notice, but uh, they they help just as Vamos a ver, entonces, ¿en qué quedamos? ¿En ese Peter Jackson que quiere emocionarte con los colores sutilmente o con el Peter Jackson de 2020 que simplemente quiere que un bloque de seis películas se vea igual? ¿Quieres un Rivendell cálido que transmita calma y suponga un momento de tranquilidad en la película? ¿O quieres que simplemente esos planos sean iguales por los del Hobbit y tengan un look más actual? Esto es revisionismo de manual. No es lo mismo el Peter Jackson de 2020 que el Peter Jackson de 2000. Pero es, es, o sea, realmente es necesario este revisionismo. Todos conocemos lo que ha hecho George Lucas con Star Wars. Él se sentía bastante frustrado y nunca se ha cortado en decirlo. Se sentía muy limitado con la trilogía original. La copia original, la que se estrenó en los cines, pues a él, a día de hoy, la copia masterizada en la máxima calidad, que podría estar disponible en un Blu-ray, pues a él no le ha dado la gana de sacarla. No pasa lo mismo con Steven Spielberg y Ete. Para el 20 aniversario se hizo un restreno en cines con cambios, con efectos visuales nuevos, sustituían al Ete animatrónico por un Ete digital, luego había pequeños detalles como un policía al que le quitan un arma y le ponen un walkie talkie porque estaba apuntando a un niño y consideraban que eso era incorrecto pero lo curioso es que steven spielberg lanzó un blu-ray en 2011 de et e hizo algo que yo considero que es súper acertado que en el mismo blu-ray podías ver la versión de 1982 y la de 2002 la del 20 aniversario con los cambios además afirmó que en el futuro no iba a haber mejoras digitales o eh, cambios adicionales digitales de ninguna película en la que él había trabajado y que si y le preguntabas que qué versión de te había que ver, él te iba a recomendar siempre la de 1982. Bueno, pues parece que Peter Jackson no ha aprendido la lección. ¿Tiene derecho a hacerlo y retalonar el Señor de los Anillos? Sí, claro. ¿Está haciendo lo correcto? Pues no. ¿Vosotros qué preferís ver en el cine? ¿La versión extendida lo más fiel posible a la que tenéis en el DVD de vuestra casa desde hace 20 años? ¿O una versión retalonada no extendida para que parezca más actual? 
os leo en comentarios. Pero lo más loco de todo esto ya es que no hay que esperar a las remasterizaciones para tener diferentes versiones de una película. El caso de Seven es el más chapucero de todos, probablemente, de la historia del cine, si me apuras. Existen 10 versiones diferentes en cuanto al color de la película. Dependiendo del de formato o de, dependiendo de en qué país se haya sacado, la película tiene un color diferente. Pero, y aquí está lo curioso, es que oficialmente solo existe una versión. Bueno, y llegados a este punto pensaréis... ¿Qué está pasando? Pues básicamente lo que ocurre es que cada vez que una película se lleva un soporte hay que adaptar el color de la misma. No tienes la misma gama de colores en el cine, no tienes la misma gama de colores en un DVD o en un Blu-ray. El director o el director de fotografía a veces sí supervisan estos cambios, estas adaptaciones, ¿no? Cuando se pasa del cine a Blu-ray, a DVD, pero a veces sencillamente se lo mandan a una empresa y lo retalona un señor o señora que no ha trabajado en la película y lo hace sin cuidado. Es que es, una es, que es, es triste, pero es así. Podría daros más ejemplo, pero bueno, vamos a seguir con las de declaraciones de Peter Jackson que hace rato que nos hemos desviado del tema y a ver qué nos sigue contando. La visual effects technology ha avanzado mucho en 20 años y cuando se convirtieron en ultra crisp y sharp con el proceso 4K, nos hemos realizado que en algunas de las fotos no nos estamos bien. Well. Bueno, pues esto es verdad. Sorprendentemente es verdad. Por primera vez ha dicho algo que es verdad. Os traduzco lo que dice sin maquillaje. Rescalamos y se veían píxeles. El Señor de los Anillos se grabó en negativo, que tiene muchísima calidad. Pero el flujo de trabajo estándar desde hace muchos años es escanearlo digitalmente y hacer un workflow en 2K. Working resolution. Es una resolución en la que tienes mucha información todavía, se tiene muchísima calidad, si el escaneado es bueno y el material original, en este caso si viene de celuloide, es bueno y básicamente pues eh, hasta hace poco no se ha empezado a trabajar con mayores resoluciones porque pasar de 2K a 4K no es tener el doble de resolución sino cuatro veces más píxeles y en planos donde hay muchos efectos visuales pues eso requiere muchísimos recursos y al final eso, se, eso básicamente se traduce en mucho presupuesto. En el caso del Señor de los Anillos, al pasar casi toda la película por digital para ofrecerte esa resolución a 4K, básicamente lo que han tenido es que rescalar digitalmente. Rescalar no simplemente es tirar una imagen, no es tan sencillo como, como estirar una imagen como hacemos en Photoshop y ya está. Existen muchas técnicas y creedme que el resultado puede variar enormemente. La A90J de Sony que os estaba enseñando antes tiene su propio sistema de rescalado para que si pones algo en la televisión que no es 4K, pues eh, procese la señal de manera que te pueda ofrecer la mejor imagen posible. En el caso del Señor de los Anillos creo que han hecho un trabajo regulero. O sea, han rescalado, han aumentado la nitidez, lo que han podido y cuando han aumentado la nitidez, pues a veces te pueden salir, pues eso, artefactos extraños y todo lo que han hecho ha sido suavizar. El resultado ha sido que tienes una imagen poco homogénea, porque hay zonas que tienen como, como una imagen muy nítida artificialmente y, y, y en el mismo plano tienes otra cosa que es como que está suavizado ahí, como que tiene un efecto de Photoshop raro y no se siente la imagen como verdaderamente homogénea. Cuando rescalas y haces esos suavizados te cargas los detalles más sutiles. Pasa, por ejemplo, en la película de Cenicienta, en la, en la remasterización, si comparas la versión de Blu-ray con una más antigua, ves que, por ejemplo, eh, por el camino se han perdido de detalles. Eh, por ejemplo, el, en el vestido de la propia Cenicienta y luego hay otros que como que acentúan las líneas artificialmente para para dar más nitidez, pero el resultado no es bueno porque realmente no es una imagen que se sienta como homogénea, es como un zombie extraño, en plan de, es una imagen antigua pero tiene un tufo digital y no acaba de convencer. Seguimos con las declaraciones de Peter Jackson. I should make it clear, we didn't upgrade or enhance any of the effect shots, they're exactly the same as you're used to seeing them, except they do look as if they were done today rather than... Has hecho que la imagen parezca actual y se vea mejor, pero sin retocar los planos de efectos especiales, pero a la vez has quitado las imperfecciones? Eso es como estar en contra del maltrato animal y a favor de la tauromaquia. Restaurar para preservar siempre es bueno, pero a veces el marketing del que va acompañado es malo. Bajo frases como así es como debería haberse visto, el montaje del director, mejorado para que parezca actual, con mejores efectos... Bajo esas frases hemos visto grandes destrozos de nuestras películas favoritas. A ver, si habéis ido al cine a ver El Señor de los Anillos, seguramente os haya gustado, no hayáis notado lo del color. Es verdad que por cambiar un poco el color quizás no te vayas a enterar, especialmente eh, si vas a una sala de cine, la vista se acostumbra muy rápido, es lo normal. Y de hecho he hecho un pequeño experimento y es que desde que comencé este vídeo hasta ahora he ido cambiando progresivamente el color y ha sido tan progresivo que seguramente ni siquiera vosotros os hayáis dado cuenta. Pero esto, amigos, y bajo ningún concepto es justificación para dejar de ser fiel a la obra original porque, y Peter Jackson es el primero que sabe esto, el color sí que importa y es fundamental a la hora de contar historias. 
Seguidme en Twitch y en Instagram para más contenido, dejad en comentarios eh, qué opináis al respecto, vamos a abrir debate, quiero saber lo que pensáis y nosotros nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. Chao.